。好，朋友们，今天我们来讲一下这个如何制作酒米。酒米是我们中国的钓鱼人非常爱用的一种诱鱼的窝料，不管是鲫鱼还是鲤鱼，或者说其他呃种类的一些鱼，都比较喜欢酒米的味道，也比较喜欢吃酒米。酒米呢有很多种制作方法。嗯，常用的，呃，就是用麝香，呃，加一点麝香香精的这种，然后用上高浓度的白酒，然后用来泡制这个小米，呃，也可以用大米或者碎的大米，呃，或者是玉米渣来代替。这里小米、大米，还有玉米渣。它最主要的是充当一个载体，嗯、呃，一一种味道的载体，或者说信息素的载体。当撒入水里面以后，它会把远处的鱼给聚集过来，吸引过来，然后通过它有颗粒状的这种，呃，米粒，能够把鱼留下来。让它待在我们指定的这个窝点里面。呃，今天呢，我要做两种酒米，一种是我们常用的麝香酒米，这个是添加剂，粉状的添加剂。这个是果糖味的，这个呢就比较简单，只需要加上这个添加剂和白酒，然后混入，混合以后加入到小米里面就可以了。嗯，这种呢就需要额外的添加一些那个，嗯，蜂蜜。这个蜂蜜主要是利用它的一个甜味，还有就是它自身的一个高渗透压，然后把这些有味道的这些添加剂给快速的，呃，浸入到这个小米内部。好，那我们下面先开始制作。第一种就是麝香王的这种小米，这是我们装米的容器，然后量杯，把小米剪开。我操！嗯，刚才出了一点意外啊。呃，第一步是先取一百毫升的这个白酒。需要一百毫升，然后把这个麝香王的粉末加到白酒里面去。给它搅拌一下，它这里的红色是添加的食用的色素，因为麝香不是这个颜色的，这个主要是给小米进行一定的染色。好，混合均匀以后，我们再加入蜂蜜。这、就是很。专门拿来钓鱼的蜂蜜，随便加一点，多少都无所谓。好，继续给它搅拌均匀。然后我们在瓶子，这个瓶子。
再给它加入五百克的这个小米。五百一十克哦，刚好刚好五百克。好，我们下面继续暂时的把它搅拌均匀。直接倒进去，再给它摇匀，把下面的沉淀全部再重新摇起来。好，很少了然后接下来就是把它密封，然后来回的摇晃，使劲摇晃。好，我们第一瓶就第一种九米就已经做好了。嗯，第二种的话就比较简单了，就是用这种果糖，就是鲫鱼，专门针对鲫鱼用的这种添加剂。我们还是同样先加入一百毫升的白高度白酒。如果你们找不到这种中国白酒，这个是，嗯、呃，有五十多度，你们也可以用伏特加代替嗯，好，现在固体物已经很少了。嗯、呃，同样是加入嗯五百克的这个小米只有四百九十克，刚刚开打开包装的时候撒了一些。我们再次把它搅拌均匀。
是不停的摇晃，让所有的这个干燥的小米都沾上这个酒液。好了，今天我们做的两瓶酒米就完成了。呃，再过再等到三天或者五天以后，啊、呃，就可以去钓鱼的时候使用了。然后在这三天五天的时的过程中呢，呃，你要最好去经常去翻动一下它，然后去摇晃它，让里面的酒液充分的被这些小米吸收。<咳>呃，关于小米的选择啊，它其实最主要的一个作用是添加剂的载体。嗯、呃，也可以用大米或者碎的大米，或者玉米粒、玉米渣，最好是玉米渣来、呃、代替它。也可以使用高粱米啊这些东西都可以，但是它的嗯，就是这个颗粒一定要小。然后一定要干燥，嗯，也不要有什么异味。嗯，这种天然的这种粮食类的，像小米、大米、黄米或者玉米渣呢，本来这些鱼类就喜欢吃，在我们额外的添加了一些，呃，酒精，还有就是这些，呃，特殊的一些添加剂以后呢，嗯、呃，更容易。引诱鱼儿过来，这个呢也可以在使用的时候可以单独使用，直接扔到水里面做诱鱼，也可以添加到我们的饵料里面去。呃，一个是增加它诱鱼的作用，第二个可以增加我们这个鱼儿的比重。垂钓、起鱼非常有效果。好了，今天我们的视频就到这里。